Okay, we're live. Yeah. Oh, we're live. Back. <laughs> yeah, doors are open. Um, so we have some attendees joining us, and now we're live on Facebook. Aloha Kako. Hey, hey, hey. Aloha Kako. Aloha e da Hawaii. Aloha e Hawaii nui a kia. Uh, aloha e kapo e oivi mai ka piina kala i ha e ha e kanapo o ana kala i lehu aloha. I'd like to welcome all of you to our show tonight. And I can see lots of people are starting to come in. That's wonderful. Thank you so much. Could you please put in the chat where you're coming in from, what island or what um, what continent you're coming in from? That would be wonderful. And tonight, we have a special treat for you, like we have every single Wednesday night. Tonight, we have uh, Dr. Tevita Kaili from BYU Hawaii, who will be speaking to us about the Tongan creation, about Hikuleo, about Tangaloa, and Maui. And so I'm going to give this over to Hironui. Now he can also introduce Maka, Makaleo Tahiti and, and um, uh, Makaleo Parani. Aloha. <laughs> Yorana Tato Patua. Voilà, juste euh, bienvenue à tous euh, et à toutes euh, qui nous rejoignent sur Facebook Live ainsi que sur Zoom. J'ai vu quelques noms euh, assez familiers comme Tamatoa, Yorana Tamatoa, bienvenue avec nous. Hein. En, ce soir, on a vraiment, vraiment l'honneur euh, d'accueillir parmi nous ben, euh, le docteur Tivita Kaili, qui a, est, le, enfin, il est de l'Université de BYU Hawaii et... Il est le dean, dean de, de humanities, je m'en appelle ça, et expert bien sûr sur, sur le Tonga, la création. Et, et il va parler et partager avec nous Hikuleo, Tongaloa et Maui. Ce sont de, les mythes de création de, des îles Tonga. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup. Et il a beaucoup, beaucoup participé euh, lors des derniers euh, webinaires, à participation en posant des super questions. Et voilà. Ce soir, c'est à notre tour de lui poser des questions. Alors, on a très hâte. Et en tout cas, je voulais souhaiter encore le bienvenu à tout le monde du monde entier qui, qui nous regarde. N'hésitez pas de, de chatter avec nous, envoyer un message avant de, de poser vos questions. Dites bien d'où vous venez, de quelle île, de quelle région. Comme ça, au moins, on a une perspective d'où de, de, vous venez. Et bien sûr, posez vos questions concernant le sujet, bien sûr. Uh, ce soir, bien, c'est la uh, limite de création de, des îles Tonga. Et encore un grand merci au Centre uh, des études comparatives polynésiennes de l'Université de Hawaï, de l'École de Hawaï Nuiakea, l'École de, de, des connaissances hawaïennes, et bien sûr de uh, la présidente du, uh, de, de, de cette école, on pourrait dire, uh, Lili Kala, ainsi que la Fondation. Brandt qui soutient ce, ce live, ce direct sur Facebook et sur plusieurs plateformes. Up to you now. Hi. Back to you. Yeah. Well, I see now we have some people coming in. The Tamatoas are coming in from Tahiti. And we have yeah. uh, Romy, our student Romy Kura from uh, France. She's uh, coming in from France. How wonderful. Must be a 12 hour difference, I think. And then also uh, Okusitino Mahina from Tonga. Yay! So uh, lots of people coming in from Hawaii, and um, thank you so much for all, all of you coming in from the various islands in Hawaii. I'm hoping that we're going to get also some of our friends from East Coast and West Coast of the continent of America. But I think we, we um, oh wow, lots, oh yes, and also, uh, we oh yes, from lots of places in Hawaii, my kai. Okay, so I, I wanted to say that tonight we have such a treat, but before we get into Tonga, I wanted to always remember, I want to start to uh, always recall there was Auntie Gladys Brandt who gave us the means to do these kinds of webinars and the idea that we should be comparing Polynesian ancestral knowledge, Polynesian knowledge of all sorts. So I'm going to offer this pule for her, this oli um, that was written by Kumu John Lake but in honor of Auntie Gladys Kamakaku Okalani Ainoa Brent, and it goes like this. Hey, have I knew ya? Have I knew? Have I key? Have I loa? Have I poco? Have I luna? Have I la low? He look, oh, come on, oh, can I low? 
Uwe kalani na uwe kahonua ne e kahonua ola i kahonua ho ola kahonua tu o kawirua o te tu puna ku pa ake kana kamauli tihe mauri ora mahalo. Thank you, Auntie Gladys, for having um, the great idea to allow us to come together. Mahalo nui, mahalo nui, and now we're going to give it to Tavita to take it away on an adventure in Tonga. Mahalo, Tavita. <laughs> oh. I, could, I just wanted to translate everything, um, Lili Kala. Um, well, I just, uh, it's a petite prière, uh, um, chanson uh, hawaiienne traditionnelle en hommage de, du travail qui, était, qui a été effect, effectué par Gladys Kamakukulani-Brandt et sa fondation, qui nous a permis de, de partager ces dernières semaines et pour encore plusieurs semaines, voilà, des connaissances ancestrales de, de, la, de notre région de, du Triangle Polynésien. L'école Hawaii Nuiakea, c'est le Triangle Polynésien. Nous, nous allons avoir des intervenants um, auprès du Triangle Polynésien et ce soir, nous avons l'honneur de d'accueillir avec nous Tevita Kaili de l'Université de BYU Hawaii. Yorana Tevita. I would like to say, I first met Tevita as by way of introduction. I first met Tevita, I believe, at the United Nations at the Permanent Forum on Indigenous Issues where he was bringing his students and I was bringing my students. So he's bringing students from BYU. I'm bringing students from, uh, from Manoa, from Kamakakuo Kalani. And I thought, hmm, Who's this guy with all these students? Who is this person? And I thought, oh, professor. And so we got to be know each other, professor to professor. And then we began to talk about, I would say to him, do you have this in, in your side of the world in Tonga? And he would say, what about this in Hawaii? And so we began to open up a conversation about the knowledge that our ancestors had and that we are cousins in that way. Uh, also, he's, he's also part Hawaiian, not only Tongan. So that was a oh, not Hawaiian, the Tongan connection. And I wanna say that this connection that we met in New York, this made that we made in New York has really uh, made me think that we should have it with all of Polynesia. So Tevita, you have inspired me. Thank you very much. You know, uh, je, pour la traduction dans la dans l'histoire dans l'anecdote, I'm going to try again <laughs> to try to translate everything. Huh? Um, uh, Dr. Lili Kala a rencontré Dr. Tevita Kaili aux Nations Unies à New York um, lors d'une visite avec sa classe de l'université de Hawaii à Manoa. Et lui, il était avec sa classe de l'université de BYU à Hawaii. Et là, elle a rencontré pour la première fois euh, ce personnage. Elle disait ah, qui est cette personne Pourquoi ils sont là Et quand il a découvert que voilà, se sent un peu, ils sont un peu sur la même longueur d'onde au niveau de l'enseignement, de transmission des, des connaissances, ils ont commencé à parler, discuter, partager, trouver des liens. Elle a découvert qu'il égal, qu est également hawaïen, alors c'est tangier hawaïen, alors une perspective tout à fait originale que voilà, qui va partager avec nous ce soir. Ok. <rire> Excellent. You cover everything. Thank you. Excellent. So Tevita, please tell us about Tonga. Thank you, and uh, mahalo nui, uh, Lili Kala, and Hiro Nui for inviting me, and uh, grateful to be here. Um, you know, I am uh, Tongan with a Hawaiian last name is what I have. It's, it's, that's the, the, and I'm pretty sure our ancestors are probably connected at, uh, at some point, which I will uh, point out in today's uh, uh, presentation. Alors, il est très honoré d'être parmi nous, encore une fois, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de de reconnaissance de cette opportunité. Um, il voulait juste, juste vous clarifier un peu les choses. Il est un tongien, mais avec un nom hawaïen. Alors voilà, c'est comme ça qu'il va se, se présenter ce soir. Ok, Tivita. Tapu mo tangaloa langi, tangaloa mana, Maui, Ohina. Tapu mo fonua o Maui meimua. Kayata keurea ihe fonua tupuani. Uh, sacred acknowledgement of Kane, Kanaloa, Maui, and Hina. Mm. Ça, c'est encore une reconnaissance pour uh, um, les divinités, Tangaloa, Hina, et tout ce qu'il avait dit, bien sûr, en ta, en, dans la langue de, des îles Tonga. And a uh, sacred acknowledgement of this land of uh, Maui, this ancient land. Mm. Et cette reconnaissance sacrée hein, de, de cette terre uh, qu'ils appellent Maui, la terre de Maui. 
so that I may be permitted to speak on this um, ancient land. Et bien sûr de pouvoir demander la permission de pouvoir partager ses connaissances, de pouvoir parler um, de, de ces histoires, de ces, ces terres anciennes, ces terres ancestrales. So I'm starting with a, what we call in Tonga a pakatapu, a sacred salutation to acknowledge the tapu, the sacredness of the land that I'm now residing in, which is uh, Kahuku, and the land that is connected to uh, Kane, Kanaloa, Maui, and Hina, who are also uh, ancestors of uh, both Hawaiian, Tongans, and, and, and Tahitian, and many from Wananui. Alors, euh, il veut bien sûr faire une petite prière en reconnaissance de, de la terre sacrée où il se tient, hein, sur Kahuku, sur la, la partie nord de l'île de Oahu, et bien sûr de, de pouvoir parler de, de, de la terre de ses ancêtres. Um, encore une fois, une reconnaissance envers les ancêtres, envers les divinités, de donner cette opportunité. OK, do you have your slides? Yes. Shall we put the slides up? But the slides are up. Do you, can you see the slides? I do not see them. Okay. Does the audience see the slides? Malia, do you know? Thanks to Malia Nobriga Oliveira, who is our tech wizard. This, can you see the slides, Malia? No, not yet. Uh, maybe you have to try the share screen again. Okay. Encore uh, super uh, reconnaissant de cette opportunité. Uh, um, grâce à la fondation de, de Gladys Kamauko Kalani Brandt, qui nous permet de, de faire ce direct, uh, tous les intervenants qui participent um, du, bah, du, du triomphe polynésien. Et uh, voilà, avec le soutien bien sûr euh, technique euh, du staff de, de l'Université de Hawaï, l'école des, des connaissances hawaïennes, Mona Nuerkia. Voilà. OK. So I wanted to start out by just locating where Tonga is at within the Polynesian Triangle, or I would prefer to call it the Moana Triangle or the Moana Nui or Moana Nui Akea Triangle. Alors, euh, voilà, juste pour euh, vous citer un peu où se trouve Tonga dans le triangle polynésien, mais lui, il n'aime pas trop ce mot, triangle polynésien, je préfère dire le triangle de Moana, Moana Nui ou Moana Nui Akea. So as you can see, Tonga is on the south the uh, uh, southwest uh, of, of Hawaii. And it's very easy to remember because Tonga means south in many of our Polynesian languages. It's, it's either Kona in Hawaii or Tonga in other traditions. So that's 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 easy to, to remember. And it looks like our ancestors had already located Tonga in the, in the, in the south. Alors voilà, il se trouve plus au sud, sud-ouest, en comparaison avec l'île de Hawaii, bien au sud, et comme il disait, Le mot, déjà le mot Tonga veut dire le sud, donc pas mal de, de nos langues polynésiennes. Et comme vous pouvez le voir à l'image euh, écrite en gros, uh, Tonga se trouve juste à côté, on pourrait dire, pas très loin de, de Tahiti, de Riatea et pas très loin également de Samoa. Sur, sur, la, sur le bord, euh, pas très loin de Fidji. Uh, pour tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter le, le Pacifique Sud, Tonga, c'est une des, des îles principales de, de, de cette région. So it's important for us to use our indigenous uh, names, uh, and that's why I, I like Moana or Moana Nui or Moana Nui Akea to, to bring the knowledge system that are embedded within those, um, those particular names. On disait bien sûr que important d'utiliser les mots, les mots, on pourrait dire, qui est utilisé par ceux qui, les autochtones qui vivent dans cette région. Alors euh, voilà, Moana, Moana Nui, ce sont les mots qu'ils préfèrent utiliser et encore euh, donner une valeur euh, sur les connaissances ancestrales de cette région. OK, I vote for Moana Nui Akea, triangle from now on. We we'll make it so. <laughs> yes, so now it's the Moana Nui Akea triangle. It's what we're going to be using. Yeah. Yes. Ah, Thank le triangle de Moana Nui Akea. <laughs> so we've talked about Hawaii in the north. And we've uh, uh, spent time uh, talking about uh, here in the central part of Moana Nui Akea uh, with Raiatea. And uh, uh, we, we, we spoke about Aotearoa, and now we are going to be speaking about Tonga. Voilà, ces dernières semaines, nous avons pu parler des, des, des mythes de la création de, de, de l'île de, de, de l'archipel de Hawaii. 
de, de l'archipel de la société de Tahiti, les îles, les îles sous du vent et les îles sous le vent. Um, la semaine dernière avec Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, et voilà, aujourd'hui, nous allons parler des îles Tonga. So here's a, a more close-up uh, map of Tonga, and it is the kingdom of, of Tonga. We are a constitutional monarchy uh, built on our ancient uh, chiefdom system. And uh, Tonga Tapu, or sacred Tonga, is the main island. Voilà, l'archipel des îles Tonga, vous pouvez le voir. L'île principale, l'île principale, ben, c'est Tonga Tapu, c'est le Tonga le sacré. Et ils ont une monarchie, une monarchie qui, voilà, qui, uh, qui a été, uh, qui, qui, on pourrait dire qu'il était le, le seul île qui n'a jamais été colonisé. Ils ont su garder leur, leur monarchie depuis, um, depuis toujours. So the main island is Tonga Tapu. Then we have in the, the north, uh, middle side is Ha'apai group. And then we have Vava'u, notice of Vava'u, which is uh, showed up in other presentation and it's an important place. And then the most further north, which is more closer to Samoa, are the Niwa Topu Tapu and Niwa Fo'o. Alors, elle nous décrit un peu le, les groupes d'îles. Il y a les principales, bien sûr, de Tonga Tapu. Après, il y a une plusieurs îles au milieu de, de l'archipel. Il uh, y a également l'île de Vavao que on reconnaît au niveau du nom. On retrouve ce nom uh, sur pas mal de, de sites, uh, on pourrait dire, en Polynésie. Et les îles, bien sûr, au nord, comme vous pouvez le voir à l'image, ce sont des îles qui sont les plus rapprochées uh, des îles Samoa. And just an important note, the, the kingdom of Tonga, our constitution, Uh, drew heavy from, heavily from the Hawaiian constitution, especially the 1852 constitution. And so if you were wondering if, you know, the Hawaiian constitution lives on, it's living on in the kingdom of Tonga. Ah, alors le, le royaume de Tonga utilise la constitution de 1852 que les Hawaïens ont, ont introduit et que, bon, connaissant l'histoire, les Hawaïens, il y avait un coup d'état avec, euh, avec les Américains. Um, cette constitution, bien sûr, a été annulée. Tandis que, comme il disait le professeur, le docteur, il disait que la constitution hawaïenne continue à vivre au sein des îles, de ce royaume de Tonga, des îles Tonga. And in Tonga, I understand you do not allow foreigners to own land. Is that true? It's true, yes. Uh, you can lease land, but not own land. Alors, euh, voilà, il disait que ah, aux îles Tonga, on peut pas, euh, un étranger ne peut pas euh, acheter de la, de la terre, on dit tira, ils peuvent... Euh, avoir un bail, un bail seulement, mais pas de d'achat, pas de titre de propriété. So tonight we're going to talk about the creation story of Tonga, the origin story or Tongan cosmogony, and this is a map I created. It's it's in my book, and you can see there's a lot of things to talk about. So we'll try, I'll try my best to cover as as much as possible. This is the genealogy of all Tongans can trace the genealogy to this map. Alors, euh, le docteur Tevita a écrit un livre justement sur euh, l'histoire de la création de Tonga. Et surtout là, vous avez euh, à l'image arbre, un arbre généalogique de la cosmogonie de, de Tonga. Et c'est quelque chose que lui, est, euh, il est auteur, je pense. Voilà. You, you are author of this or you, you gathered information? Yes, so I, uh, this is based on work of other uh, scholars, important scholar, Ufanga Eako Mailotu, Professor Augustino Mahina, who is joining us tonight. Um, okay. I build this from his work and, and others who have uh, also done this. And what I did is I collect all of that together and put this, uh, this chart. Alors, comme il dit, il se tient sur le, les épaules de ceux qui sont venus avant lui, um, des, des études qui ont été déjà faites, des, des articles qui ont été écrits. Il a rassemblé un peu toutes ces informations pour créer et écrire déjà son livre. Et là, partager avec nous la généalogie, la, la cosmogonie de, de Tonga. Cool. So you'll notice some names here that are familiar to you, such as Tamaloa and Maui and uh, Hina. So these are very familiar. And then also notice that we're going to start with four sets of twin. The number four is very important in Tongan tradition, very similar to others, yeah. Alors, il disait que là, vous pouvez déjà regarder dans la généalogie euh, des noms qui sont assez fami euh, fami familiers, comme Tangaloa, qui est Taaroa pour les Thaïsiens, ou Tangaroa. Il y a également Maui, on retrouve également Hina, 
Et, euh, et le chiffre numéro 4 est assez important euh, au niveau de, de, la, de la culture ancestrale. Et là, on, re, on voit euh, quatre paires de, de jumeaux. Ah, voilà. Alors, le, le chiffre numéro 4 est très important aussi. Mm -hmm. OK. So, uh, I'm talking about my genealogy here. These are real ancestors. Uh, as you can see, Tangaloa is my 37th great-grandfather. Ina is my 38th great-grandmother. Maui Motua, my 37th great-grandfather. So these are real names of ancestors that are in my genealogical line. Il a fait sa généalogie et là on voit le nom de Tangaloa et Iki qui sont, voilà, 37e génération, grand-père, de Aria grand-père de 37 génération. Et également Hina, une grand-mère voilà, de 38 générations en arrière. Alors voilà, il partage avec nous sa généalogie. So let's begin from the beginning. The beginning of, of Tongan cosmogony or creation story starts with the uh, Moana or Bahanoa is another word we use. The Au, the currents, Ngalu or waves and Matangi. These were the original elements that begins the, the, the Tongan creation story. Alors, dans les mythes de création, au commencement, il y avait l'océan, les courants, les vagues, Et le vent. From these elements in the ocean, so the, the homeland of uh, Tongans is the ocean, the Moana. Uh, from there uh, emerged the first element, which is limu and kele, uh, or seaweed and sea sediment or sea mud. Mm. Alors de, de, de cette, uh, voilà, de l'océan, um, les éléments se sont rassemblés pour créer les algues et les sédiments du sol marin. Et ça, ils ont créé d'abord ça. And Limu and Kele were carried by the ocean, the sea currents, the waves, and the, and, and the winds in the ocean for, for, for eons. OK. Alors, pendant des siècles et des siècles, um, l'océan, uh, dans les vagues, le vent, ben, ils ont transporté ces éléments, Limou et Kele. Mm -hmm. And finally, Limou and Kele arrive in a place uh, called Pulotu. And Pulotu is the ancestral homeland, uh, also the land of the afterlife. So the ocean is the original homeland of maybe that's the sea homeland and then the actual land homeland would be Pulotu. Alors voilà, les, les algues et les cils sont arrivés sur Pulotu et Pulotu est décrit comme la, la patrie, la terre ancestrale et la terre de l'au-delà. So Pulotu... L'océan était aussi euh, une, une, une origine, mais la terre, ok, l'océan c'est une terre origine Moana et là, Pulotu, c'est ce qu'il y a sur la terre, l'origine terre. So, Pulotu, for us, Tongan, is similar to uh, Kahiki, for, for Hawaiians, for Hawaii, for, for, for those from Aotearoa. This is our, this is our homeland. We, we, we call it Pulotu. Alors, Pulotu, ben, s'il y a une similarité à faire pour les Hawaiiens, c'est Kahiki. Pour le, les, les Maoris ou d'autres... Polynesian, they say it's Hawaii. It's the equivalent of Pulotu. So Pulotu is located in the west or the place where the sun set um, in, in our tradition. And it is also the origin of many of our most chiefly and sacred either people or items such as yam and taro. Even mm. ava is originated from, from, this, from this place, which we'll talk about a little bit later. Voilà, it's the terre d'origine et Les, de nombreux chefs et des personnes sacrées, des personnes de, de grande importance sont, sont originaires de, de Pulotu, ainsi que les objets ou voilà, comme on dit, la nourriture du, du Oufi, du Talo, du Kava, ce sont des, des, des différents tubercules, des, des aliments, on pourrait dire, très importants dans, dans la culture de, de Tonga. And when somebody passes away, they go to Pulotu and they sell west uh, to, to uh -huh. the Pulotu. Quand quelqu'un est décidé, ils il quittent la terre, ils vont vers l'ouest, vers le soleil qui se couche, le soleil couchant, 
vers Pulotu. Et c'est là où se trouve Pulotu. So here is Tonga, and you can see Pulotu is Hihifo or west of Tonga, in the northwest or west. And so most of our uh, uh, elders and our scholars, uh, inclu including uh, Mahina and others, that is most likely a place in Fiji. Alors, si on, on regarde un peu cette, cette mythe, on dit qu'il vient de l'ouest. Et si vous regardez sur la carte, à l'ouest de Tonga, ben, ce sont les îles Fidji. Alors, il dit que peut-être bien les grands chefs, les grandes personnes de grande importance dans l'histoire de Tonga, ben, ils proviennent de ces îles Fidji. And this fits with the latest scientific, you know, migrations of, of, uh, of the Moana Nui people or Moana Nui Akea sort of coming from the west. Uh, towards the east. Et voilà, les, les dernières études prouvent cela au niveau des migrations que les Tongiens, ben, ils sont arrivés de, de ces îles-là. So Limwe and Kele uh, arrived in Pulotu and they gave birth to Toia Afutuna, a metallic rock. Hmm. Alors, les, voilà, le Limwe, le, les algues et puis le sédiment sont arrivés uh, sur Pulotu, ils ont donné naissance à une roche métallique, uh, voilà, une pierre métallique. So not only we have an ancestor is Limu, an ancestor named Kele, but we also have a rock that is our ancestor. Mm. On a dit les ancêtres, bah, tu as le Limu, le Kele, mais aussi un rocher, le Toya Afutuna, c'est le nom de ce rocher. And here, so Ia Futuna gave birth to four sets of fraternal twins. Et voilà, et, et cette, ce rocher métallique a donné naissance à un ensemble de quatre jumeaux fraternels. So Piki and Kele are the oldest, and then second is Atumaki, Amaimoa, Longona. Then the third is Fonuta and Fonutai, or Fonutahi. And then uh, the, the fourth one is Hey, Moana, and Lupe. So we start out with four sets of fraternal twins. Comme il disait tout à l'heure dans la généalogie cosmogonie, voici les quatre pères de, de jumeaux. Voilà, les quatre ensembles de jumeaux fraternels. Il avait cité bien sûr le nom. Les noms de ces quatre jumeaux. Are these people, are these um, C, 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 um... Animals or like they are, for us? Uh, there's they seem to be people and also um, natural elements uh -huh. uh, because you can see Fonuta and Fonutai is a land turtle and sea turtle, Lupe is uh, you know, uh, a uh, pigeon. Um, mm. so uh -huh. they could go either way, uh, uh -huh. uh, in, in the way that they are read in the tradition. Alors, la, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ce sont des personnes, des personnages, euh, ce sont des noms de, de, de qui, de quoi? Et puis, euh, Tivita a tout, tout de suite répondu, ben, ça peut les, être les deux, ce sont des, des propres noms, mais également, quand tu regardes euh, les définitions de, de Fonou, ben, ça, ça c'est la tortue. Euh, voilà, le loupé, c'est un genre de, de pigeon. Alors, il se peut que c'est... Ils ont de, différents genres de formes. So the first fraternal twins, and, and fraternal twins, this is a brother and sister. Yeah? These are brothers and sister, male and female. Uh, the first fraternal twin, Piki and Kele, they gave birth to Taupuli Fonua and Havea Lolo Fonua. Alors, quand on parle de jumeaux fraternels, ben, ce sont des, un frère et une sœur. Et ben, ils se sont mis ensemble et ils ont donné naissance à, voilà, à, à ces personnes-là, Taupuli Fonua et Havea Lolo Fonua. And these are very clear that they are human at this time, Taufuli uh, Fonua and Havelo Fonua. And this is also the first time we notice the word Fonua appeared in our Tongan tradition. Okay. And Fonua, yeah. of course, is referring to land, people, earth, environment, ecology, both social, biological, and physical. This is probably one of the most important concepts in our tradition. Okay. À ce moment que tu vois l'apparition des, des humains, en fait. Tofuli Fonua et Javier Lolo Fonua, ce sont des personnages, des personnes. Et le mot, c'est également le, cet endroit qu'on retrouve le mot Fonua, qui dans la tradition de, de Tonga est une, 
voilà, est, est un mot très, très important. Il ne signifie pas seulement la terre, mais le peuple. Hein, ça veut signifier la terre au niveau de l'environnement et puis euh, tout ce qui est social, biologique et physique. So, Taupuli Fonua and Havel uh, Lolo Fonua, uh, these are brothers and sisters. The, these are the offspring of Piki and Tele. They gave birth to a daughter named Javier Hikuleo. A leur tour, ben, ils ont donné naissance à une fille toute seule. Ils appellent Javier Hikuleo. Très important. And Javier Hikuleo became the first Otua. And it is the paramount chief of Pulotu, the ancestral land. Also the Otua of fertility, um, and is considered the highest ranking and most powerful Otua of Tonga. So when you say Otua, is it similar to Atua? Yeah, that... Otua, Atua, Akua. Alors, Javier Hikuleo, ben, elle devient la chef suprême de la terre ancestrale de Pulotu. C'est également le premier Otua ou Atua de, de, de la plus, plus grande euh, importance, euh, Atua de fertilité. Mais c'est le Otua qui est le plus puissant de, des Tonga. And she resides in Pulotu. Et elle habite à Pulotu. And we have very few images of Javier Hikuleo left. Most of them are in museums. Mm -hmm. But here are two uh, examples of uh, images of uh, uh, Javier Hikuleo. You can uh, see that Javier Hikuleo is definitely a woman. And um, uh, Bishop Museum has one here. The, the one that you see, the, 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 this one right here is from the Bishop Museum. Uh, the other one is from the Auckland um, Museum. Uh, 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 images of, of Ehikuleo. The missionaries destroyed many of our um, Otua, uh, but some survived and made it to the, to the museum. Voilà, vous avez à l'image deux représentations de de cette divinité, de, de cette autour de, de grande puissance. À, à gauche, vous pouvez retrouver ce, ce, cette représentation dans le musée de, à, à Auckland, c'est ce qu'ils disent en Nouvelle-Zélande, et à droite, au Bishop Museum, à l à Bishop Museum sur l'île de Oahu, dans l'archipel de Hawaï, disait que beaucoup de, de ces représentations ont été détruites par les missionnaires. Alors, il n'en reste pas beaucoup. Maybe we'll see if anybody have any question at this time, uh, Lily Kala. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui, qui souhaitent poser les questions. I was just asking people to send in their questions. So okay. continue and maybe a little bit later we stop. So here we come back to the, to, I will keep coming back to this map because there's so much there just to, to show you that we have talked about Limu and Kele, Pulotu, Tovia, Futuna the four fraternal twins, and we've only sort of kind of traced the first line here. Mm -hmm. Alors, comme vous pouvez voir, euh, au niveau de cet arbre généalogique, on se retrouve vers la gauche, comme on peut le constater. On a passé par euh, les algues, le sédiment, le, la terre de Pulotu, le, le rocher métallique, euh, Pili Kele et les frères et sœurs Fournois, et là, un Hiku Léo. So now we're going to trace down the, the, the second line or the second uh, fraternal twin. So the second fraternal twin, Atungaki and Maimoa Longona, they gave birth also to a daughter named Velelahi. And Velelahi uh, and her brother, this is her first cousin or cousin, but in the Tongan tradition, we don't have word for cousin. We just call our cousin brothers and sisters. Uh, mm -hmm. They uh, gave birth to a son named Tangaloa Eki. So you notice here, there's a lot of brothers and sisters uh, marrying each other or giving birth together to, to, um, to offsprings. And we mm -hmm. see this early on in, in Tongan tradition. Hello, the, voilà, dans les traditions Tongan, <laughs> Um, on voit beaucoup de frères et sœurs euh, qui, qui, uh, qui donnent naissance euh, à, à d'autres enfants. Et ça, c'est au début hein, de, de l'arbre généalogique. Um, on voit que Atungaki et Maimoa Olongona avaient donné naissance à Velelahi. Et avec Velelahi, avec son frère, 
euh, ils ont donné naissance à Tangalo Eiki, c'est là qu'on retrouve Tangalo pour la première fois, et dans la tradition tongienne. Tongien. So Velalahi is the matriarch of what we now know as the Tangaloa clan, because Velalahi uh, gave birth to um, Tangaloa Eiki, uh, the chief of the Tangaloa clan, mm -hmm. and also we can see that's the father of the Tangaloa clan. And he became the clan that resided in Langi or the sky world. Alors, le Vélélahé, c'est la matriarche du clan de Tangaloa. Et bien sûr, son fils est devenu le chef Tangaloa, qui est le père du, du clan Tangaloa. Et issu, bien sûr, Tangaloa et, qui, et son clan, ben, il réside dans ce qu'on appelle le sky world, c'est le monde du ciel ou le monde des cieux. Langi, hein? Yes, Langi. Like Langi. Or, or Rangi, or Rai yeah. in other traditions. There's a, there's a, a, a there's an interesting, uh, uh, not question so much, but a, a, um, a similar thought from Albert Refiti. Yes. He says, Save, Savea si uleo in Samoa yeah. equates with Havea hikuleo. Although in Samoa they come a lot later in their genealogy and is connected to Savei. Mm -hmm. So the name is similar. Okay. Yes. Thank you, thank you, Albert. Voilà, une personne qui avait pas totalement don, de mon, en fait une question et a plutôt euh, annoncé qu'il y a des similitudes au niveau de, des noms, au niveau de la généalogie, euh, de la limite de la création des, des îles Samoa, mais qui est arrivé un peu plus tard dans leur généalogie. Et ça vient à Léo, c'est ça? <laughs> I know there's a lot of names here, but this is just how deep we are in genealogy. <laughs> Alors, il dit, euh, voilà, il va réciter énormément de noms, mais voilà, la recherche qui a été faite était importante et, et on comprend bien pourquoi c'est important de, de, de les citer. Hein? So, the first uh, fraternal twins, uh, Fonuta and Fonutai, this is land turtle and sea turtle, uh, they gave birth also to a daughter named Velesi. And Velesi oh. and her brother, Taufuli Fonua, gave birth to Maui Motua or Maui the elder of the Maui clan. Mm. Alors là, on, 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 on se dirige maintenant dans la troisième branche, les troisièmes jumeaux fraternels, Fonuta et Fonute. Alors ça, c'est la tortue de la terre et la tortue de la mer. Et ce sont, voilà, ils ont eu un, une fille qui s'appelle Velesi. Et avec son frère, Tofuli Fonua, ils ont donné naissance, ils ont voilà, donné naissance à Maui Motua. Maui l'ancien. Hmm. So Velesi is the matriarch of the Maui clan. Uh, Velesi is also known as Hina in most of the other tradition. And she is uh, known as the master weaver of fine mats in uh, Tongan tradition. Et Velesi, c'est la matriarche du clan de Maui. Elle est également connue sous le nom de Hina. Et elle est, je veux dire, euh, la maîtresse euh, qui est du du tissage des nattes fines, si c'est la, la traduction correcte. Mais voilà, c'est elle qui, voilà, c'est ça, c'est la divinité de, du tressage. Voilà. OK. And, <laughs> they, <laughs> and they reside in Lalofonua, or the underworld, and also Mama Earthworld. Alors voilà, le, le clan de Maui, ben, eux, ils résident um, dans le monde souterrain. The underworld, c'est le monde souterrain et sur la terre. Le monde de la terre. Il s'appelle Lalofonua. Lalofonua, yes. And um, the fourth fraternal twins, uh, He Moana and Lupe. Uh, he, he Moana is also uh, known as the Tukuhali or the sea snake. And Lupe, of course, is a pigeon. Uh, they gave birth to Tokilanga Fonua and Hina Tua Ifanga. Ah, okay. Alors euh, voilà, dernière, dernière, dernière branche de la généalogie cosmogonie des, des jumeaux fraternels. Et Moana, c'est qu'il la représentation, c'est un, voilà, un serpent de la mer et loupé le pigeon. Ben, ils ont donné naissance à deux, deux enfants, un garçon et une fille, Toki Langa Fonua et Hina Tuaifanga. C'est là, là qu'on re, on retrouve Hina pour la première fois dans, dans la généalogie. Yeah, so notice the appearance of the name Hina again here. Um, Tokilanga Fonua and Hina Tuaifanga, they gave birth to a Siamese twins named Nafanua and Topukulu. And according to our tradition, 
they migrated to Samoa. Mm. Alors là, c'est deux, deux êtres ont donné naissance à des jumeaux Siamois et qui nommés Nafanoa et Topukulo. Et dans leur tradition, ces deux frères Siamois, d'un jumeau, ont migré vers Samoa. So now you can see we have sort of kind of complete the whole map. Yes. I have some I have some uh, questions. Uh says what materials were the Havia Hikuleo uh, statues made out of? Alors la première question c'est concernant les les statues les 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 représentations sont faites de quoi? Quel matériel? So one was made out of, of wood. I'm not sure exactly what kind of, of wood uh, it is that that one was made, but the other was made out of uh, whale whale bones. So those were common the whale bones uh, was used to, to make um, uh, you know, st a statue. Well, oh, Niwa says, uh, how do you define twins in your society? In our society, twins are a problem because you can't have twins have both place in the society. I guess maybe equal place in the society. I don't know. Uh, but uh, looks uh, like they were very equal here. Yes, they, they're very equal here. But uh, of course, the oldest twin ever came out first. The senior twin seemed to have a much... Uh, uh, more, uh, uh, of course, we would say would have more, maybe a higher status than the younger twin. Alors, il y avait une question qui a été posée par l'archéologue Mohononiva concernant uh, l'apparition des jumeaux. Et est-ce qu'il y a un problème uh, du fait qu'ils sont des jumeaux au niveau du pouvoir ou du statut? Et c'est normalement celui qui, qui sort en premier, qui, uh, qui prend le statut uh, de, voilà, de grand frère en fait, ou grande sœur uh, et qui prend l'importance. Uh, so notice in uh, oh yes, there's a, a, little, a couple of other things. Uh, Olis Funaki said she thinks that the other statue was made from toa or okay. ironwood, and then Oku Sitino Mahina says it's truly amazing to witness the closer affinity in the form of the image of Tongan goddess Havea Hikuleo and that of the sacred Rapa Nui Moai. And I'm not, I don't know about uh, the connection there, but he, he's, he's putting that out. How interesting a connection in ancient artistic sensibilities within and across the wider expanse of Wananuyakea. Alors, une petite question qui c'est, on peut peut-être pas une question, mais disait que comment c'était intéressant de voir que les sculptures que nous avons vues de, de, de la divinité à Hikuleo, ben, ressemblent, Elle ressemble un peu au, au moai de, de Rapanui et que avec cette distance entre les deux îles, de voir les, les, les sensibilités artistiques qui sont qui sont qui sont pareilles au fait. So one one thing I want to point out that notice that things comes in pair. We call them in Tongan hoa or soa in Samoan uh, as the twins. So sort of kind of come in pairs. Even in the beginning, Limu and Kele, they come in pair, or even Pulotu and the ocean. So there's sort of a pairing that comes out here. And then the pairs also sort of kind of make up a four, at least in this case here. So I think those numbers are important to, to maybe consider. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, à, à, à remarquer la, les pairs, hein, on dit qu'on qu on revoit souvent dans la tradition de, de, des îles Tonga, si c'est Limu et Kele, Si c'est Moana et Pulotu, si c'est si ses frères euh, jumeaux, um, de voir ces chiffres-là est, 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 est très important dans, dans la tradition des îles Tonga. And then later, we're going to talk about Tangaloa Mana and Tangaloa Langi. They come in pairs, too. There's a question Alors, in from uh, Albert Griffiti. Oh, sorry, go ahead. Et on verra tout à l'heure, bien sûr, euh, d'autres voilà, traditions qu'on voit également en pairs. <laughs> There's another question from Albert Rifiti who says, do you have any estimation on when Nafanua came to be or what, what genealogy rank or... So yeah. this would be uh, around um, 37 generations back. Alors, on demandait la question par rapport à Nafanua qu'on retrouve dans la quatrième branche uh, qui, a, qui a migré vers les îles Samoa. Uh, quelle génération, on estime à 
la 37e génération, si on considère d'aujourd'hui, en arrière. Et c'est à, à ce moment-là que ces deux frères jumeaux ou siamois ont migré vers les îles Samoa. Here's a question from uh, Romy, who says, were the conjoined twins attached by the head? Uh, were, they sharing, were they sharing the mana? Is that why they're conjoined or where were they conjoined? The Siamese twin? Um, that's a great question. My understanding is that they were joined by the back, but I, I, I will have to, uh, uh, maybe there might be others who, who remember that. As far as the other twins, that they were just fraternal twins, so they weren't conjoined in any way. Alors, on parle toujours, bien sûr, de ceux qui ont migré vers les îles Samoa. Et une belle question, une super question de Romy de Koura qui, qui nous vient de, de la France, Yorana. Alors, il demandait tout simplement si les, les, les frères, enfin, les jumeaux Siamo étaient attachés par la tête. Et il était, il, en fait, il ne il savait pas trop. Il pensait peut-être que c'est par le dos, mais voilà, c'est quelque chose qui va certainement essayer de répondre en se faisant encore quelques recherches qu'ils ont été véritablement attachés à la tête. En tout cas, merci pour la question. So, again, as everyone was given birth to these uh, beings and Otua, then there was the first division of the Fonua, whereas Hikuleo remained in uh, Pulotu, the ancestral homeland. Tangaloa was given the sky world or Langi, mm. and then Maui and Hina were given Lalo Fonua which is underworld and mama which is earth world. Voilà et pendant ces ces moments de naissance on voit la séparation on pourrait dire de, de l'univers de, selon les selon les îles Tonga on voit que Hikuleo réside en Pulotu se sépare bien sûr de, de du monde des cieux qui est gouverné par Tangaloa et de l'autre côté sur la terre tu as le clan de Maui et en dessous de la terre, et c'est, ouais, je ne veux pas dire que c'est en fer, c'est pas, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais pour dire euh, que également Maui se trouve sous la terre, sur le monde des sous-terres. So yeah, there, I, I, sorry about the translation, it says um, in French that it's, could the underworld be considered, um, I guess you could say, uh, um, for Christians, for Christians the same, in, in the same way, or not? Like the, in this French translation, when you see underworld, it's it's kind of like, um, um, what's the word for, uh, like, you could either go to heaven or go to the underworld. I, I don't think this is the, the case here. I think underworld here is just a reference to um, a place where people who didn't have the high status as the Tangaloas, and notice that Tangaloa was older than Maui, so he was in the higher realm, whereas mm -hmm. Maui was sort of maybe in, in another realm that is just considered to be a lower realm, but, but still within the, the earth, right? Okay, alors voilà, la question que j'ai posée, est-ce est que, uh, on pourrait dire qu'il y a une similarité au niveau du, du sous-terre, du monde, de l'enfer? Et en fait, non, non, pas du tout. C'est juste l'endroit où Maui uh, contrôle, parce qu'il était né après. Tangaloa est en haut, au niveau du statut, le plus important. Alors, il se trouve dans le monde des cieux. Et Maui, euh, qui est arrivé après, ben, il, voilà, il s'occupe du monde euh, sous la terre. Et c'est juste une division au niveau de cet univers des îles Tonga. Mais pas de référence au niveau de l'enfer. Alors, euh, petite correction au niveau de la traduction qui est écrite. And because uh, Ikuleo was so powerful, uh, there was a kafa, an aha, made out of sinnet that Tangaloa held in the Langi in Sky World and Maui held in the Underworld to sort of keep Hikuleo in Pulotu and sort of keep her there. Otherwise, she would destroy the, 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 the world if she would come in. So that was part of the, the tradition. Alors, comme vous voyez sur la carte, on voit qu'il y a deux colonnes, en fait, qui, qui étaient fabriquées euh, au niveau du tressage, Senet, ça s'appelle... Euh, um, je ne sais pas exactement le mot en français pour se le dire, mais voilà, c'était d'une façon que de contrôler Hikuleo euh, au niveau de, entre ces deux, de la terre, euh, sous terre euh, le monde sous terre et le monde des cieux. Et avec ça, ben, il, il euh, pourrait dire la garder sur place et c'est la contrôler, sinon euh, elle était tellement puissante, elle pouvait détruire tout le monde. Hmm. 
So this is a rendition by one of the anthropologists, Neil Kunsen, or historians. Um, so it's just one way of sort of kind of trying to think about this. Voilà, petite représentation d'un d'un uh, voilà de Neil Gunson qui partage qui essaie de donner une visuel un peu de de ce cet univers. So, Tikuleo Tangaloa Maui, they became the principal uh, Otua of Tonga, and I add Hina there because Maui and Hina seem to go together, and then of course the four Fonua, which are are, are the three Fonua Pulotu Langi. Uh, Lalo Fonu, but also Mama, so sort of kind of four in that, in that sense. Mm -hmm. Voilà, on revient sur les, les principaux divinités, uh, Otua. On retrouve Hikuleo, Tangaloa, Maui et Hina, qui on les retrouve souvent ensemble. Et puis les différents mondes qu'on avait bien sûr uh, décrit tout à l'heure, Pulotu, Langi, Lalo Fonu et Mama. Um, Bruce Moa, one of our um, uh, colleague of mine, uh, had drawn it a little bit different, but using the langi, which is uh, the, the tombs of the uh, of the of the king, to show that the top part would be langi, the sky world, the bottom lalofonua, and then the spirit world pulotu, and of course mama on the on the side. So you can see that they are. Here's another sort of drawing of, of this cosmogony. Ok, alors euh, encore une autre représentation euh, par Bruce Moa, un de ses collègues, et qui euh, montre un peu cette euh, interconnexion entre les différents mondes. Um, comme on voit euh, les trois éléments du cosmos qui sont croisés, mais en même temps en reconnaissant l'existence le, de l'un de l'autre. Et puis, comme nous avons parlé de la Hikuleo, la de la fertilité, ce qui est unique ici est Tangaloa, the... Uh, younger brother or cousin of Hikuleo became the Taula, the high priest of Hikuleo. Hmm. Alors là, on parlait tout à l'heure euh, de cette représentation de Hikuleo, qui est euh, une divinité de la fertilité, et qu'elle avait un frère qui s'appelait aussi Tangaloa, et lui est devenu le grand prêtre, le grand prêtre de Hikuleo. So this is where Tangaloa becomes very important because of his role as the high priest of Hikuleo. The, the goddess, yeah. Mm -hmm. Voilà, et c'est là que Tangalo prend toute son importance en devenant le prêtre de Hikuleo. And as I said before, our most important uh, high sacred food, uh, ufi, yam, and also talo, which is next to that, originated from the realm of Pulotu, especially our, our ufi that's known as kaho kaho, which is the most high ranking ufi. And then also kava, was first used in Pulotu according to tra tradition. Um, so that also originated from Pulotu. Bongo Fapahaikehe, which is more of a minor sound that you hear in the flute, comes also from Pulotu, and then plants, animals. And when people pass away, the spirit returns to Pulotu. Of course, this is west and northwest. And uh, that's sort of kind of just a summary of, of Pulotu. Of Voilà, toutes, les, toutes les choses qui proviennent de Pulotu, euh, la terre sacrée, la terre ancestrale, on voit la nourriture, euh, l'igname, euh, euh, une espèce de patate douce, et le taro, euh, notre tubercule qui est originel. La plante, euh, la racine de kava, qu'on utilise pour les cérémonies, en euh, le boisson. Euh, le son en mineur, le son en mineur, un euh, son aigu. Hein? So, the, the minor sound, that, that's like from a flute or a whistle? Yeah, so uh, the, the sound that you hear in flute, uh, the okay. nose flute, yeah, or the okay. sound that you often hear that is... Uh, that uh, I, I have a, uh, one of my colleagues is doing research on this on, yeah. On ah, okay, alors voilà, le son qui provient d'une flûte nasale, um, voilà, ça provient également de Pulotu, on me disait les gens, les plantes, les animaux, uh, et bien sûr, quand les esprits, ben, quand, quand quelqu'un meurt, ben, les esprits retournent vers Pulotu, et voilà un peu les, la fonction, on pourrait dire, de cette terre sacrée, cette terre ancestrale. So Hikuleo is, is definitely female, but some accounts have her as male. Um, but uh, from my point of view, Hikuleo is definitely female. Voilà. I have a question coming in yeah. uh, that says, uh, is, the relation, is there a relationship between Hikuleo and the Mo'o or the Moko, uh, the lizard? Uh, 
I, I'm not aware of any uh, mo'o with hikuleo, but there are others that are also um, in, in our traditions that are um, mo'o, and mo or moko as we call it in Tonga. Moko. Yeah. Okay. Alors, il y avait une question qui s'est posée, en, en, ben, juste pour dire que dans ses traditions, dans ses recherches, il a retrouvé d'autres endroits où Hikule était un homme, pouvait être un homme. mais pour, euh, pour ce qui concerne ses études personnelles, il dit que Hikule est une femme. Alors, une des questions qui a été posée, est-ce qu'il y a une relation entre Hikule O et euh, le Mo'o, qui est euh, un lézard, en fait, hein, en, en, dans la langue des îles Tonga, c'est... On appelle ça le moko. Et il disait que oui, le moko existe, mais dans ses recherches, il n'a pas trouvé de relation entre les deux. Here's something else. Um, Puloto seems to equate with Langitu Aive, the ninth heaven in the Samoan cosmogony. Did Tongan cosmogony have different Langi uh, or you know, levels of, of heaven uh, yes. as we see in other places? Mm -hmm. Yes. So we have different uh, uh, Langi levels of Langi, uh, all the way up to the hundred. I think there's a hundred uh, levels of Langi. Alors, il y avait une question qui s'est posée en comparaison avec euh, le Langi euh, des traditions Samoan qui avait plusieurs niveaux. On retrouve également ça de, dans les traditions des, des îles des Tuamotu. Euh, il dit oui, le Langi de, des îles Tonga également vont jusqu'à 100 différents niveaux. For 100 levels, wow. Hmm. So this is uh, Hikuleo. Uh, again, uh, the, uh, this is the uh, whale, whale bone. And one of her maka, this is like Kinolau in Hawaiian, her vessel, she comes in the form of a sikota, which is a Pacific kingfisher bird, this particular bird here. Alors voilà la représentation qu'on avait vu tout à l'heure de fait de dos de, de baleine. Et elle disait que um, elle avait également un, un vaisseau, son vaca, c'est un vaisseau au fait. Donc c'est un, c'est un, voilà, c'est c'est un animal qui transporte peut-être son esprit ou quoi, um, qui s'appelle un sicota, l'oiseau kingfisher. C'est l'oiseau kingfisher, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, c'est l'oiseau que vous voyez à l'image. Alors, is is can I see is is the, the bird the messenger of Hikuleo or a representation of Hikuleo? It's her vessel, vaca like a, a canoe, a double hull canoe. It's a... So she, That's she, just the way we, we call it a vaca. Yeah, I, I think more similar to the Hawaiian kinolau, a, a, a body form. Mm -hmm. Okay, voilà. Alors, la question que j'ai posée, est-ce que c'est quelque chose qui transporte son esprit? Au fait, non, c'est une représentation. And when she shows up, um, most of the time, it's it's basically a sort of a, a sign that somebody is about to pass and move on to Pulotu. Quand on voit cet oiseau, ben ça veut dire que on pourrait dire euh, il y a quelqu'un qui va bientôt passer et que voilà cet oiseau euh, signifie qu'elle va les accompagner vers l'au-delà. Okay. So if if we say it's it's kind of like a I don't want to say the Grim Reaper but it's something it's a sign it's mostly just a sign right it's it's yes. telling you okay. Yes. Uh, somebody's okay, somebody's it's it's often that. a sign that Hikuleo is here to uh, to to take mm -hmm. you to to Pulotu. And often to get to Pulotu, you have to sail to Pulotu. So um, the way that people get to Pulotu and even in the funerals, uh, we'll, we'll say, you know, have a, a, a good sail back to, to Pulotu. Mm -hmm. You have a good sail, yeah. Well, et pour, uh, pour partir sur Pulotu, ben, il faut naviguer, il faut voguer. Et quand on dit que quelqu'un est décédé, ben voilà, on lui souhaite un bon voyage retour. Mm -hmm. So Tangaloa, the, the brother of Hikuleo or a cousin, um, you know, there are several Tangaloa. So Tangaloa Eiki is the head of the Tangaloa. And then there's a Tangaloa Tamapo'uli Alamapoa or the wife of Tangaloa Eiki. We have Tangaloa Tufunga or Tangaloa the, you know, the artisan could also be Tohunga or Tahua or Kahuna. Tangaloa Atulongolongo. He is uh, a, a messenger, uh, and I'll talk a little bit about him, which I think is probably Lono or Rongo. Tangaloa Langi um, and Tangaloa Mana, these are deities that come together. And then Tangaloa Etumatupua is the father of the first paramount chief of Tonga. So all chiefs in Tonga today trace their line back to Tangaloa Etumatupua. That's how you become a chief. Okay, alors là, on voit, on, on se précise un peu sur. Les, les fonctions ou bien 
plus de temps à l'autre, temps à l'autre, bien sûr, de plusieurs personnes. Donc, on voit, euh, elle, est, elle est épouse de, de, voilà, de, du chef du clan. Euh, il y a Tongala Tufunga qui, qui lui, est un, un grand prêtre, un Tonghunga. Euh, voilà, là, on voit pour la première fois euh, Tongalo Atu Longo Longo. Et alors, euh, Longo Longo, on voit dans les traditions un peu de, de polynésiennes euh, qui représentent l'ono pour les Hawaïens, Rongo, Roho pour les polynésiens et haïtiens. Alors, c'est certainement cette même personne. Um, qui se trouve dans l'Est. Tangalo uh, Langi, bien sûr, euh, divinité de, du tonnerre, la foudre, des tempêtes, peut-être représente euh, Tane ou Kane, et Tangalo Mana, Mana qui représente euh, voilà, divinité de la pluie, du vent et de l'océan. Et voilà, Tangalo, c'est Kanaloa, ou bien Taharoa, enfin, voilà, Tangaloa. Et puis, bien sûr, le dernier Tangaloa, Eitumatukua, alors, lui, c'est le père de tous les chefs de Tonga. Alors, tous les chefs de Tonga, dans leur généalogie, euh, tracent leur généalogie vers ce Tonga loi. -là. So, the present, the present king of Tonga today, uh, King Tubo the Sixth, uh, traces his line, and this is where his chiefly blood comes from, all the way back to uh, Ao Eitu, the first paramount chief, and Tonga Loa Eitu Matupua, who is the father. Alors, alors, il disait que le, le roi de Tonga aujourd'hui, Tupo le 6, ben, trace sa généalogie jusqu'à Tonga Loa et tout Matapua. Et voilà comment, pourquoi il est roi. Mm -hmm. So, Tonga Loa Atulongolongo, uh, his vaka is a kiu, or a tuli in, in Samoan, a Pacific Golden Plover. Mm -hmm. Alors, voilà, alors, on voyait tout à l'heure le Kingfisher pour le pour euh, la déesse. Et puis là, Tangaloa, il a également un vaisseau, un navire, et lui, c'est le plus vieux doré du Pacifique. C'est une traduction, je pense, euh, le plus proche de cet oiseau à l'image. So, one of our creation story of the creation of the first Tangata is that Tangaloa Eiki and the Tangaloa instructed Tangaloa Atulongolongo to descend to the earth and search for land. And Tangaloa came in a, a form of a kiu or a tuli, a plover, and he found a reef, asked Tangaloa Tufunga to uh, throw down some uh, wood chips from his uh, workshop up in Langi. And it first formed the first uh, island of Tonga called Ata. And um, out of that grew the first plant, which is a fue. And here's a picture here of a fue. And ah, okay. uh, yeah. Voilà, alors c'est la création de, des premiers hommes, on pourrait dire de la première terre. Alors, Tangaloa, qui est le chef du clan, avait instruit à Tangaloa à tout long, long de, de, de partir à la recherche de, de terre. De, voilà, de, de terre. Um, elle a, cette, Tangaloa à tout long, long s'est transformé dans cet oiseau, a survolé et a trouvé un récif. Alors, elle a demandé à Tangaloa Tufunga de lui donner uh, des copeaux de bois. Et de là, ben, ils ont construit la première île. L'île a été formée et c'était l'île de Ata. C'est le nom de cette île. Et dessus cette île, on voit cette plante que vous voyez à l'image. Euh, C'est voilà, le fou et je sais pas. Traduction pour ce, <rire> cette ce plante, je sais pas si c'est un mais le genre de liane qui pousse sur, sur le sable. Et voilà, cette plante, on le trouve euh, sur l'île. And what's interesting is that when new islands are formed in Tonga, this is exactly what happened. The first plant that shows up is a hue plant. This is a picture of an island that just uh, came out of, of the ocean out of, uh, in Tonga. And as you can see, uh, it follows the, the traditions of the of Tonga Loa at Tonga Dans cette tradition orale, on dit que toutes les îles qui, qui se forment, mais la première plante qu'on retrouve sur l'île, ben, c'est cette, cette, cette plante de hue. Alors là, c'est une image au fait d'une nouvelle île qui s'est créée dans l'archipel de Tongien, qui a beaucoup d'activités euh, volcaniques dans, dans l'archipel. Nous voyons euh, la naissance d'une nouvelle île. Et là, tout de suite, c'est la première pente qu'on qu retrouve sur l'île, c'est cette, cette pente du Foué. So this Foué, if you yeah. can go back to that picture just a second. So yeah. the Foué is, uh, I think in Hawaiian would be the Po Hue Hue. Yes. Yes, yeah. same, well, same thing. So that's okay. the first thing we see. It is also with a female. There's a question that came up from Saini Tomoi Piao. Yes. And he said the words gave birth 
Are there any distinctive qualities to the creation form that this took? What does it mean, give birth? Are there tongue and words that locate this activity? Well, the 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 tongue and word that we use is uh, fa nao, fa nao i, mm -hmm. uh, just similar to the Hawaiian ha nao, uh, which which is just the word for uh, to 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 give birth. Okay, and I'm a little confused when you say we have the creator of the first. Oh, sorry. So go ahead. Alors là, il y a une question qui s'est posée au niveau de donner naissance. Est-ce que est-ce qu'on retrouve ça dans 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 la tradition tongienne Quel est le mot Et puis il dit, c'est le même mot qu'on retrouve à Hawaï, c'est fanao. Et c'est comme ça cette activité qu'on a de donner naissance. On avait également dit que le puhuhuhu c'est le nom du voilà de de cette plante qu'on retrouve également sur Hawaï. So okay. in this this frame in this frame we see the creator of the first tangata the first man, who is that person on this on this list of? Yeah. Is it Ata? Uh, so Ata is the island. It's the first island. Uh -huh. Yeah. Um, which is an island here. You can see it's north of Tonga. This island called Ata. So here's Tonga, but uh, sort of kind of north of Tonga is this island Ata. That's the island. Uh -huh. La, la première île qui, disait, qui décrit dans, dans la tradition orale s'appelle Ata et là on le retrouve juste pas très loin de l'île principale de Tongatapu. So the foie plant became rotten, out of the foie plant came a worm in some tradition or a maggot in other tradition uh, which emerged as a cue or clover pecked on it and divided into three. And out of these three parts came the emerged the first tangata, which is Kohai, Koao, and Momo. And then the Maui clan came and brought women from Pulotu to become their wives. So the women are from Pulotu, the men are from Hata. Ah, okay, d'accord. Alors de là, juste une description un peu de l'évolution pour les des choses après la création de la première de île. La, la première île et puis la plante qui, qui est devenue après euh, qui est devenue pour, pourrie on retrouve un verre euh, un verre de terre ou un verre euh, de mouche qui émerge de, de cette plante et euh, voilà et tant la loi tout long long est venu euh, pour euh, on pourrait dire euh, picoter sur le, le verre et a divisé en trois parties ce, ce verre qui, qui est issu bien sûr de, de la plante et là on voit les trois choses qui, qui émergent le kohai koao et le momo ce sont les les trois entités du Tangata. Et voilà, elle, elle disait que um, les femmes, elles venaient de Pulotu et que les hommes venaient de Hata, dans la description de cette tradition, au niveau des premiers hommes qu'on retrouve sur les îles de Tonga. The footprint of Tangaloa Atulongolongo is uh, memorialized in this uh, Kupesi, this geometric pattern is called the Ve'etuli or Va'etuli. You can see it here, you can see it here in this Tapa pattern. So we have uh, kept that history within within those uh, patterns. Ok, d'accord. Alors, voyez, voyez les empreintes de, de l'oiseau en particulier, on parlait tout à l'heure. On le retrouve sur euh, les sculptures euh, et bien sûr sur euh, les, les dessins euh, traditionnels des îles Tonga. On voit à l'image uh, voilà, quand il dit Vetuli, ce sont ces, ces genres de, de formes qu'on voit, c'est les empreintes de cet oiseau. Mm -hmm. And then uh, the, the Tongan cosmogony with Langi and the division is uh, replicated in our tomb, uh, Langi tombs, which is created this kupesi. This is from the work of uh, Bruce Moa. You can see this particular pattern. And you can see it in the tapa. Here's the tapa right here. This is a tapa that we actually gave to the Hokulea when they came back after their worldwide tour. And it has this tapa pattern with the, the beautiful uh, representation of Tangaloa's world, sky world. Mm. Là, on voit la représentation en image, on pourrait dire le dessin um, de, de monde, du monde des cieux, de, du ciel. Et avec uh, ce design, on le retrouve sur les tapas. Et en, en particulier, le tapas que vous voyez à l'image a été euh, un cadeau qui a été donné à, à, aux membres d'équipage du Hokulia qui, qui avait fait son tour du monde et qui passait par le, les îles Tonga. C'était un cadeau. Et on voit beaucoup de ce dessin sur pas mal de, de, de différentes œuvres des îles Tonga. So you can see it here again in this tapas. 
this, this, this is the same pattern, just different uh, rend renditions of it. Voilà. On le revoit encore, uh, ce, ce même design, ce même, uh, voilà. okay. And this is what we have in our royal tombs. So that's what you see, Langi, which is uh, the people who are buried in the Langis are, of course, the paramount chief, but all of them are direct descendants of Tangaloa et Tumatupua. Voilà, ce sont des structures que vous voyez, c'est au fait, ce sont des tombes, des tombes de, de, de la famille royale, mais également de tous les grands chefs qui retracent un peu leur généalogie au premier, au premier à tout, à tout. Hein. Et là, um, on voit une représentation euh, par les, les, les premiers explorateurs chez les îles, et là, aujourd'hui, on voit cette représentation à l'image à droite. Here's another picture of it. Mm -hmm. And then what's interesting is we've, we've started to find Hawaiian style petroglyphs on some of these langi. So here, here's a, a picture of it here. You can see it in both of these two pictures. Uh, these are petroglyphs that you find only in Hawaii and also in Tonga. Voilà, alors de, et sur certaines de ces dalles, les, ce qu'on appelle les langi, on retrouve, euh, il est assez particulier, des pétroglyphes du style hawaiien. Um, il n'a pas vu ailleurs que à Hawaï et à Tonga. Et, et c'est à, 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 à découvrir si à, ça existe ailleurs. Yeah, I think um, we, might, we may have, like in, in the Marquesas or in, in Tahi or some of the other islands, in uh, uh, some similar petroglyphs, because we have a lot of petroglyphs too. So maybe. Yeah, very, very good. Can we and go back to the stack Langi for a minute, please? To the, to which one? The, the Langi, where you show the different steps of Langi. This one. No, the one there, that one. So yeah. um, Kalei says to everybody that are those single pillared stones stacked? Now, so it looks as though there's one layer yes. of stone and then another layer of stone on top. Yes. In Tahiti, at um, the one that was uh, the stepped the stepped marae that Captain Cook drew in Tahiti looks very similar to these, but it was, the facing was stepped, inside was a large mound of coral. So I'm just wondering is, did you know if this whole thing is a stone all the way uh, at the bottom? Alors, or is it just facing? C'est au niveau des dalles, est-ce qu'ils sont euh, entiers au en fait? Est-ce que ce sont euh, des grandes structures qui ont été coupées et qui ont été placées? Ou est-ce qu'ils ont été rompus par du Je pense que c'est une, plutôt une question pour nos amis les archéologues. Je parle surtout de mon niveau. Tu peux dire si ces structures étaient de l'architecture de cette structure. Yeah, I'm not sure what it is. Uh, there hasn't been uh, much um, archaeological work because it's been, you know, considered to be sacred and taboo. Um, people have tried to do the more the, the radar kinds of archaeology to sort of see, but mm -hmm. we still need a lot of research into this area. And, and there's a particular group of people who have the knowledge to this. They're called the Ha'animatapu, the sacred hands, but um, they, they keep this, the knowledge pretty sacred to them. Alors, disait que, ben, au niveau de, de l'observation archéologique de, de ces sites, comme ce sont des sites sacrés, ben, il n'y a pas d'étude vraiment qui a été faite pour, voilà, pour nous donner euh, les structures. Alors, euh, voilà, on, 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 on y va nous répond que ce sont des dalles taillées. And so, yeah, so we just got a response from on, on, on y va that these are slabs that were, of course, carved out and, um, and then and they were placed there, it looks yes. like it. Yes, they, they're carved out and then, and then brought to here to, to be placed. So Mahayatea in Tahiti, uh, the southern part of Tahiti, was mm -hmm. like this. It was 11 steps at Mahayatea. But uh, some foolish person, a French person, unfortunately, took all the stones and made a bridge with the stones on the outside. So now when you go to Mahayatea, you just see a mound of coral that was inside and the steps were on the outside of this mound of coral. So you didn't have to put a whole slab down. You would have the steps around the, um, the thing, the field, the middle, the, actually the coral in the middle, which in Hawaiian terms is always going to be the female part of the temple and the, the um, uh, tahina, tahina part of the temple. Alors voilà, euh, petite expérience de anecdote de, 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 de Dr. Likala sur le marais de Mahayatea qui se trouve euh, à, à Papara, au sud de l'île de Tahiti. 
hein, qu'il avait euh, voilà, 11, euh, à peu près une dizaine de niveaux euh, de, voilà, de structures euh, similaires, sauf que euh, au delà de, de, des cédales à l'intérieur, tu avais du corail qui était rempli. Et puis aujourd'hui, on ne retrouve pas cette euh, architecture parce que les grandes dalles qui ont été utilisées pour construire ce, ce marin ont été utilisées pour construire de, des ponts ou d'autres structures. Alors, c'est vraiment, vraiment dommage, je disais. Mais elle disait que l'élément de, de corail qui remplissait l'intérieur euh, voilà, de, 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 de ces architectures, c'est l'élément féminin hein, du marin. Et, voilà, et les dalles qui sont de l'extérieur, je pense que c'est l'élément masculin. Voilà. And so also in our Taumapa Kava, our royal Kava ceremony, as you can see here, we also uh, replicate uh, the person at the head of the Kava ceremony, which is the paramount chief, also a the descendant of, of Tangaloa uh, and of course the, the Taula or the uh, priests of Hikuleo. Et voilà une cérémonie royale du Kava, c'est énorme, hein? c'était extraordinaire. On voit à droite sur l'image, un peu la configuration qui déteint. Uh, sur l'image de gauche, la photo qu'on voit tout à fait à gauche se trouve le, le plus grand chef de, de, de cette cérémonie et, et tout le reste bien sûr autour. Wow, that's, that's major. That's like a whole field. <laughs> well, the, everyone here are different chief representing the different uh, uh, clans of Tonga or the different villages. Voilà. Et But all of them can trace their, their lineage all back to Tangaloa. Alors, tout autour dans cette cérémonie, vous voyez uh, en blanc, vêtu du blanc, assis, ce sont les chefs qui représentent les différents villages de toute l'archipel hein, de, des îles Tonga. Et chaque chef peut tracer leur généalogie au premier grand chef de Tangaloa. So, this is one of the installations of, of one of our kings. They have a form of ceremony like this. Alors, I just wanted to, to come back to the to the Langi again. Um, uh, just just correcting my as far as my French in regards because I call them the um, the dal of it, and that's like a literal translation. But uh, our our archaeologist said in French it's actually um, the pierre taillée. So, excusez-moi pour l'erreur au niveau de la traduction. Alors, ce sont pas des dalles, mais plutôt des pierres taillées qui sont fixées uh, dans cette configuration. Et des pierres, euh, voilà, oblongues, on pourrait dire. C'est encore, euh, voilà, une petite correction au niveau de la traduction. Sorry, I had to mention that, uh, just to make sure. So we'll end with the Maui clan. And uh, we have several Maui. Maui Motua, the elder, Maui Loa, Long Maui, Maui Puku, Short Maui. And then, of course, the, the Maui that are well known throughout Moana Nui Akea, which is Maui Atalanga and Maui Kisi Kisi. Voilà, alors voici tous les Maui, c'est la, la dernière, euh, on pourrait dire, euh, um, divinité qui est de grande importance aux îles Tonga. Alors, en, en plusieurs Maui, on voit le long sien, le long, le court, et le plus populaire, et ce qu'on retrouve sur pas mal de traditions polynésiennes, c'est Atalanga, euh, le Maui Kisi Kisi, fils de Maui Atalanga. Voilà les deux, les deux grands Maui qu'on retrouve souvent. So they show up as Maui Akalana, or Maui Kiki ki in Hawaiian, or, or you know. Maui uh, Atalanga uh, Tiki Tiki, Maui Tiki Tiki Atalanga in, in Maori. Uh, voilà, dans les traditions hawaïennes, on sait, voilà, plusieurs, plusieurs Maui, mais ce sont les mêmes Maui. So, uh, according to our tradition, uh, Maui Atalanga, Maui Kisikisi fish up both the place called Tokelau and Tonga. Uh, they went, sailed to Manuka, which is Manua in Samoa, to obtain the, the fish hook the mata fusifonua or the land pulling fish hook from Tonga fusifonua or also known as Tonga mata moana. They uh, uh, gave it to, to them, they brought back and they uh, first fished up the place called Tokelau, which is Ko'olau, which is the northern, and then fished up the, the later part, which is Tonga, it's is Kona. And they named it after Tonga mata fonua from, from Manuka because uh, they promised that they would fish up the place and then name after, after that. Alors voilà l'histoire de création. On, veut, on pourrait dire cette mythe de création où on pêche. On pêche les îles et bien sûr Maui qui est le pêcheur. Maui Atalanga et Maui Kisi Kisi sont les, les deux derniers Maui qu'on avait mentionnés dans, dans la dernière partie de la présentation. Et eux, ils ont navigué vers l'île de Manu, hein, Manuka qui est une, île, une des îles principales des, des, des Samo américains. On, on retrouve... Voilà, pour 
pour retrouver l'hameçon qu'ils avaient besoin pour euh, pêcher ces pêcher terres. Et l'hameçon a été donné par euh, Tonga, Fusifonua, euh, Tonga Mata Moana et qui lui avait demandé que quand vous allez pêcher euh, l'île, que vous allez donner son, mon nom au niveau de l'île. Alors, ils ont, voilà, ils ont utilisé l'hameçon, ils ont demandé, bien sûr. Um, ils ont pêché d'abord Tokila, qui se trouve au nord, et, et, et bien sûr, euh, pêché les, le Tonga, qui se trouve au sud, dans le nom de Tonga, qui est donné, bien sûr, euh, à, au niveau de Tonga à Matamwana. Mm -hmm. So, of course, we know this is astronomical knowledge that was given to them and using the, you know, Matau Maui or Matau Fusifonua, um, you know, Scorpio, as the constellation to use in their uh, fishing up of the islands, several islands in Tonga. Voilà, et c'est la même tradition au niveau des étoiles qu'on retrouve dans le ciel. Si c'est le Matau, c'est l'hameçon de Maui. Um, voilà, c'est cette même hameçon qu'ils ont utilisé pour pêcher Tokilau et Tonga. So in our tradition, there are many other things that Maui did, um, pushing up the sky, snaring the sun. Um, one tradition is after they, they fish up Tonga, uh, Maui stepped into the land and then plants came up and, you know, many of our plants such as breadfruit and uh, others, uh, in, including taro and others came out of, 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 of Maui. So we sort of have uh, two tradition on this. Alors voilà, la tradition de Maui, on le, on le, il a soulevé le, le ciel, il a capturé le soleil, et quand il avait mis son pied sur la terre de, de Tonga, ben, toutes les plantes euh, ont émergé, les plantes comme on connaît le, celui de, de l'arbre à pain euh, ou bien du taro. We have uh, Maui and Hina on the uh, belt of Orion, and we have this uh, megalithic trilithon that is a replica of um, the body of of Orion, and inside the, the belt of Orion is, is called Alotolu or Hina's three or canoe. So here the tradition is replicated in, in, in these things. Voilà. Et puis on retrouve également dans le ciel uh, la constellation d'Orion qui représente uh, la déesse Hina. Le corps d'Orion est celui de Maui. Et là, à droite, une représentation avec uh, des pierres taillées et, et on structure uh, voilà, d'une porte qui en fait représente la porte qu'on retrouve au niveau de la constellation d'Orion, avec à son centre, au milieu, les petites étoiles qui représentent la ceinture d'Orion, qui est celui de Hina. So this is coming from important work by David Afale, uh, Tongan uh, ethno-historian. Even the Kumete, the Kava Bowl, uh, is uh, known as Kava Bowl of uh, Maui. Voilà, le Kumete, c'est le bol... Euh, Pour les cérémonies de Kava, c'est celui du bol de Maui. Comme vous voyez, ce sont des travaux de Tevita Afale, cette recherche qu'il a fait pour découvrir les étoiles ainsi que le, voilà, le bol. So we have a tradition that perhaps there was one on top of our Hamonga. It's no longer there, but uh, mm. later when I will speak about this in, in our later uh, episode, I'll talk more a little bit about this. OK, alors on parlait bien sûr que ce, ce bol, dans la tradition, Euh, se mettait juste au dessus pour euh, voilà au, en hommage je pense euh, au niveau de, de Maui et de Hina. So it was it was placed on top to honor Maui. Or? Was placed on top to actually measure the movement of the sun. Mm. Uh, and and ba uh, I got this from Lily Kala that that, that that looks like this megalithic called the Hamonga Maui is a diagonal zero degree north megalithic structure. Where it actually measure the, the movement of the um, mm. uh, equinox when it comes okay. up on, on the side of it. it as Alors, it this, le, yeah. le bol qui était placé au dessus de cette structure mégalithique, en fait, ça les aidait à, en fait, tout simplement à tracer le, le, le chemin du soleil dans le, euh, dans le ciel, et que cette structure est, a été construite en diagonale de 0 degré nord afin de pouvoir justement mesurer uh, les différents uh, voilà, chemins du, uh, parcourus dans le ciel de, par le soleil. Can we go back to the next the slide before, please? Okay, okay. This one. This one here. So in the drawing, where is the drawing from? So the drawing was one of our the early explorer that came to, to Tonga and they did this mm -hmm. drawing. Uh, 
there's some discussion whether this is actually the drawing of this hamonga, or maybe there was another hamonga in Tonga because there's seems to be some you know it's not exactly the same, but it was a drawing of a of a mo monument in Tonga that was done uh, early on. And this, this one, oh sorry, go ahead. La question qui s'est posée est-ce que cette image d'où 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 provient cette image d'où vient cette image et il disait que c'est c'est un des premiers explorateurs qui avait dessiné quand ils sont venus quand ils ont visité les les îles Tonga. Alors bien sûr c'est peut-être pas la même structure parce que il disait euh, qu'on pouvait trouver d'autres structures mégalithiques dans d'autres parties de l'île. So this uh, amonga is made out of coral it seems is that yes. correct? Yes. But the slabs and the lungi, they were not coral. They were something else. Uh, the, the, the slabs were made from uh, rocks, uh, stones on the beach. So some are coral, some are uh, just other. Um, just smoothed out more. Yeah. Okay. Alors, la question qui s'est posée, est-ce que quel est le matériel de, de ces structures? Et là, c'est celui qu'on voit à l'image est fait en corail. Parce que quand euh, les tombes euh, les, les tombes royales, euh, ils sont faits de d'autres pierres qui retrouvent également au bord de la mer. Yeah. So if you don't have uh, a bowl on top to find Orion, Orion is pretty clear to see in the sky. Then it seems to me you would be standing somewhere outside of the Ha'amonga and you would observe Orion rising on one of those corners, perhaps so that you would know that's when equinox would be when the sun rises at that corner exactly yes does that sound yeah. right yeah i think mm. that's, that's 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 right and uh th there needs to be some more observation here um you know to go there to, during those particular times well, we have Dr. to go to tonga yeah <laughs> dr lelikala bien sûr essayer de donner une perspective au niveau de comment le soleil allait se lever à l'équinoxe et tout et le positionnement du bol déterminera à quel angle elle va se lever par rapport à ce hamonga et comme David a dit c'est quelque chose qu'on devrait essayer d'observer et puis elle a dit oui ben volontiers je viens tout de suite so you're going as soon as possible yeah yeah exactly <laughs> they, they've cleared the road so that you can actually see when the uh, this is the hamonga here ah wow a, a Google um, you Google know, map of it to see the Solstice and equinox and uh, and solstice, uh, December solstice. Alors voilà, c'est une image d'aujourd'hui. Um, par, um, par rapport au positionnement du Hamonga, qui est situé, ils ont ils ont on pourrait dire ils ont débroussé pour montrer la lignée exactement uh, au niveau de voilà du, du soleil couchant. Je, is, is it sun rising or sun setting? Sun rising. This is the okay. sun. Au lever du soleil, au lever du soleil lors du solstice. The equinox, bien sûr. Yeah, and this was uh, done by the late king to Paul the fourth, and then Tevita Fale and others sort of kind of continue this work. Yeah. Ah, alors voilà, ça a été fait par le dernier roi en hommage, bien sûr, de saison 7. Il avait mis ça en valeur et que le travail qui a été fait après, ben, au niveau de, de voilà, de Tevita Fale, et là il reconnaît une petite reconnaissance par rapport au travail de son collègue. And then Hina, of course. Uh, on the Maui line, I see Hina more of a, a person within the Maui line uh, associated with uh, tapa making, which is not to, and then uh, she's up in the moon feeding the, the tapa under a, 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 a tree. A Alors, une petite tradition qu'on retrouve pas mal ailleurs, il disait que Hina, um, qui uh, est issue au pays du, du clan de, de Maui, mais elle, elle, elle se retrouve dans la lune et elle, uh, elle fabrique le tapa. This is one of the stones that was used to snare the sun um, in, in Tonga. And you can see the size of stone as you can compare it to, to the, to the uh, car there. The, the, it was, you, the, uh, Maui used Hina's hair to snare the sun and then uh, the stone was the, the stone that they actually uh, put Hina's hair as they were trying to capture the sun. Oh, okay. What's, what's the name? Uh, th this this uh, stone is just uh, called um, uh, uh, um, in, in, in Tonga, we, we just call it Makatoa or Maui, or the Makato. throwing rocks of Maui. Okay. Alors là, c'est uh, la grande pierre qui a utilisé pour uh, capturer le soleil. Il disait qu'on utilisait le, 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 les cheveux de, 
de, de Hina pour, euh, comme, euh, enfin, je pense, pour, comme une corde qui a été attachée au bout de, de cette carte. So the rock was holding the sun, is that correct? Holding Hina's hair. And Hina's hair was holding the sun. The Hina's hair was, was, was used to make the, the net, the net. capture okay. the sun, yes. Voilà, ça c'est la, la pierre qui tenait uh, le filet uh, qui a été fabriqué des cheveux de Hina pour capturer le soleil. And then there's another tradition that this stone was used when Maui was trying to kill this chicken that was uh, known as a, you know, man-eating chicken. And so this was the rock that Maui threw at the chicken and it landed here. Et une autre histoire, une autre histoire, on pourrait dire, de tradition orale, c'est que cette, cette pierre a été utilisée pour tuer un poulet qui tuait des hommes. Alors, Maui a sauvé la race humaine en, en tuant ce poulet avec ce rocher. It and seems this... to me uh, the Hina of it, uh, in this story, and then we see it also with uh, Hina in many stories in, in Hawaii and other places, that the Hina and the snaring of the sun is the moon helping us to understand how to slow the sun or measure the sun. Yes. Yeah, and I, I just thought I'd throw that in there, but uh, mm -hmm. I don't know anything more than that, but I see it in Hawaiian stories as well, and... Um, you know, some temples in Hawaii are named for Hina, for the moon, instead of the sun. And mm -hmm. uh, there's one just up the road from where I live, and uh, Lelia Hina, that is a diagonal in the north, and it measures equinox, and yet the moon is being called for that place. Mm -hmm. que Hina est souvent associée avec Maui dans, dans le cadre, Maui qui représente le soleil, mais Hina qui représente la lune. Alors, euh, voilà, on ne peut pas avoir l'un ou sans l'autre hein, dans le contexte de la construction de, de sites archéologiques ou de, de marins ou de heiau. Hein. Il disait qu'on voyait le nom des heiau qui portait le nom de Hina. Et mais, au fait, ces heiau étaient utilisés pour mesurer euh, le, le trajectoire de, du soleil. Alors, voilà, encore des recherches à faire. Très intéressant au niveau de cette relation entre Hina et Maui. And we refer to these stories as uh, stories told in Heliaki or poetic, uh, metaphoric uh, form that are embedded with it as the science uh, that's related to astronomy and, um, you know, movement of the sun and, 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 and moon and so forth. Voilà, et puis bien sûr, pour mesurer le mouvement du, du soleil et d'autres astres qu'on retrouvait dans le soleil, ces sites étaient très importants. This is my last slide where I sort of kind of been working to try to think about the parallel between Tongan uh, ancestors and Hawaiian ancestors where Kanaloa shows up in the Kumulipo in line 615. That's where I think Tangaloa Eki in Tonga. Akalana and Hina Keahi. This is Maui Atalanga and, and Hina in Tonga. Maui Kiki, of course, in the Kumulipo, Maui Kiskisi. And I think Kane and Kanaloa are probably uh, Tangaloa Langi and Tangaloa Mana. There's a whole tradition about Loao in Hawaii and Laau in Tonga. Uh, and then, of course, Wakea. And we also have a Langi that's called Langi Akea. And of course, according to uh, Rugalite Kavena Johnson, this was a human edifice built for Wakea. Hmm. Voilà, il a essayé de faire un peu des de, de liens avec uh, la tradition orale hawaïenne au niveau de, de, voilà, du Kumulipo. C'est ce qu'on avait vu uh, il y a quelques semaines. Et voilà, les comparaisons de voilà, Tangalo et Kanaloa, de Maui, Atalanga et Ka Akalana avec Hina, et bien sûr de Maui, Kisi, Kisi et Maui, Kiki, ki, et euh, Tangaloa Langi qui, qui représente Kane et Tangaloa Mana qui représente Kanaloa, et le Loao et Langi Atea, une structure qui a été euh, construite en hommage à Wakea. Et c'est le seul au fait qu'on retrouve un tombeau euh, qui a été fait, euh, qui on retrouve à Apai, à Tonga. And now I live in Kahuku, a place that was anchored using Maui, Maui's hook. Um, so I, I, I see the, the parallels and the connection here between this story of Maui and also Maui, my ancestor, which mm -hmm. uh, provide me with certain responsibility to care for the, for the place that, that I'm now living in. Aujourd'hui, il vit à Kahuku, qui est un lieu qui a été, pour dire, mis en me découverte ou plutôt euh, créée grâce à l'hameçon de Maui. 
dans l'importance qu'il qu donne au niveau de la protection de ces lieux où il habite et le respect de la terre ancestrale, la terre de Tonga, mais également de là où il réside aujourd'hui. With that, thank you so much for tuning in and thank you, uh, Hiro Nui, for the translation and Birikala for giving me the opportunity to, sh to share the Tongan uh, creation story. Mahalo, yeah. All right. We have uh, some questions that I, I would like to be sure we get to and some comments that I think are very interesting. But I wanted to let you know, uh, Tevita, that my ancestor is also Maui, that my grandmother is Haleakala, for whom I'm named Lilikala. Haleakala, where Maui slow the sun. And of course, there's only one island in the whole world named Maui. And that's where my family comes from, from Maui, from Hana Maui. And so <laughs> you see our cousins were everywhere. The Mauis are everywhere. Uh, but that that's so much fun that we you know, Jews say, oh, coming from Maui. Oh, yes, we all come from Maui too. Oh, um, family. Everybody's family over here. <laughs> yeah, we're uh, all yes, family. We're all family here. And it's not by accident that we're talking about this. The ancestors are telling us to talk about this. I, I, I believe here. I want to just bring out that uh, Sione Funaki. Oh, yeah, go ahead. Translate. Thank you. L'île de Kala voulait juste mentionner que ses origines, bien sûr, est de Maui et que l'île de Maui, qu'on ne retrouve que, que dans un endroit, c'est l'archipel de Hawaï et on retrouve cette île, mais également c est, c est, sa généalogie parle de, de, ce, de ce lien avec. Et alors, euh, voilà, dit, ce sont nos ancêtres qui ont voulu qu'on partage toutes ces informations parce que En fait, quand on réalise, on est un peu issu des, des mêmes clans, on pourrait dire, des mêmes généalogies, on se retrouve. Il y a ce lien qui, qui a été développé bien avant et qu'aujourd'hui, on est en train de l'exprimer en partageant un peu toutes ces connaissances. Et tandis que le docteur Tevita, il est très reconnaissant de cette opportunité de pouvoir partager et beaucoup, beaucoup de, de, voilà, de, de respect par rapport à tout, tout ce qui est dit. Et bien sûr, ce sont des, des traditions orales qu'on doit respecter et qu'on doit non seulement apporter une lumière dessus ses connaissances, mais également vraiment étudier encore plus en profondeur. OK. OK. And, you know, <laughs> later we're going to we're going to do stars. After we do creation, we're doing stars and then we're going to do temples. And eventually we're going to get to comparative genealogies, which some of us are just crazy and waiting for that. Mm -hmm. uh, but I wanted to point out from the chat, Sioni Funaki from Amoko Okeave, who I just said is your student, Tevita, he says from Kat Lobendan, uh, quote, many of the stone slabs that built the various langi at La Paha, or La Paha? Yes, La Paha were, city. were from Uvea. They mm. were lashed to beneath the pola or the deck of the of a double hull canoe of the Kalia. And that's how they were transported to Tonga. The slabs were porous so they could float, although they look pretty heavy to me. <laughs> yes. Alors voilà, c'était une des questions pour les, les participants qui regardent, au fait, qui, qui a juste dit que c'était intéressant de voir le, au niveau des, des grandes structures mégalithiques que les, les pierres taillées, en fait, provenaient de, de, de l'île de Ouvea et qu'elles pouvaient flotter apparemment. Il a été attaché sur les grandes pirogues de Tonga, les Kalia, on appelle ça, qui a été apporté jusqu'aux îles. So there's, there's still kind of a mystery in how it was built because it's pretty heavy structures, right? Or is it still, is that what? But well, we have tradi the tradition that uh, that there's uh, cat is talking about. That's one of the tra tradition that we brought the the, the, the slabs from from um, Uvea, including the the trilophon stones that were Hamonga ha Maui. The traditions ha Maui carried all the way from Uvea and and dropped it in Tonga. Voilà, alors les traditions oui, confirment cela, qu'ils ont été transportés. Alors c'est Maui qui a transporté, mais qui disent que ce sont, ce sont des, des embarcations, des vaisseaux des va qui, ont, qui ont transporté ces, ces grosses pierres taillées. Because Tonga Tapu is fairly flat, right? I've only been there once. I was flying through to uh, Australia or someplace. I forget where we were going. But, but I got up, we got off the plane and I looked around and the tallest thing was a coconut tree. I was so surprised because we come from mountains here. So when you build the Ha'amonga, really you're building something that's going to be tall enough so that you can you can measure what's happening in the sky. Is that is that uh, yes. correct? Yes. Mm -hmm. ah, it is. Oh, L'île de Tonga est, est relativement plate, on pourrait dire. Et quand tu as ces grandes structures qui sont été on érigées, on les voyait bien, en fait. Et comme elle disait, euh, certainement pour mieux 
visualiser euh, le, le, voilà, les, les cieux, les astres, le soleil dans sa trajectoire afin qu'on puisse bien sûr apprécier, mais également euh, voilà, se, se, se comprendre où, où nous venons, où nous nous situons. But the other islands, we have mountains there. We call them Maunga, Mauna, Maunga. Mm -hmm. And, uh, you know, we find them more in uh, Mava'u and uh, other areas that have more mountainous. Um, Alors, il existe d'autres îles dans l'archipel où on retrouve des, des Maunga, comme il disait, des montagnes, comme sur l'île de Vava'u, il y a des montagnes. Mm, here's a, a question for you, Tevita, from Saini. Tawao moe peao? Uh, he, he says, uh, you mentioned Aotearoa, the Aotearoa Maui Tiki Tiki Ataranga, named with his mother's name. Does Tongan Maui Atalanga reference a maternal name also at all? The Maui Atalanga is a male name in Tonga. The, the, the wife is Hina. Uh, so the, what we have as the, the maternal is Hina. The male is, is Maui. Voilà, le, ce mot-là est le, le Maui Tangalanga est, est plutôt masculin comme nom. Il y avait une question qui s'est posée, est-ce qu'on le trouve également au niveau de ce, ce nom d'une femme ou non? On a dit non, non, c'est plutôt Hina qui représente la femme de, de Maui. And here is a comment from Ohono Niva who says that Kurotu uh, is a word for female in Tahitian, it means beautiful woman. Yeah, so Pulotu is a um, beauty, and there's that, that other definition of the word. Yes, and and and, and Tonga, you know, all things sacred, beautiful, so forth, are all uh, you know, come from Pulotu, so there might be a connection there. Et que en thaïsien, ça veut dire euh, belle femme, beauté. Il a dit oui, j'affirme. <laughs> and uh, Sione Funaki tells us also, I believe in one tradition is that Atalanga is the name of where he settled in Vava'u and married Hina and begot Maui Kisikisi. But of course, in Hawaiian, no, Akalana comes from, from the island of Maui and the lineage is a Maui and that has nothing to do with you down there. <laughs> <laughs> Yes, Atalanga is a place in Mavao in Koloa, actually, where my ancestors are from. And that's where, that's what they call a, 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 Atalanga is, 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 the, is the that's the name of the place. Alors voilà, juste une petite référence sur l'île de Vavao, il y a un endroit qui s'appelle Atalanga. Alors Maui de Atalanga fait référence à Maui de Vavao qui est à Marihina et qui après est devenu Maui Kisikisi. Et voilà, Lili Kala n'est pas du tout d'accord, mais en fait, c'est sa perspective au niveau de Maui, euh, ici, dans l'archipel de Hawaï. <laughs> OK, I'm looking for the other questions we might have missed along the way. There's a lot of uh, discussion about those slabs where they, they're one piece of stone and they really are quite amazing. I'm sure when we get to talking about temples and, and sacred sites that you'll be talking about that yes. again more in depth. Um, I wonder how many langi are there in Tonga? Oh. Wow, that's a good question. Um, there are a lot of langis in Tonga. Um, I, I don't know what the number is, yes. Alors, il y avait une, uh, poser simplement la question, combien de langi, combien de tombes royales qu'on peut retrouver sur l'île de Tonga et on va y venir, on va parler de cela. Je pense que le docteur va pouvoir nous donner une réponse plus tard, mais aujourd'hui, il ne sait pas exactement. Il y a énormément de, de, de langues qui existent dans l'archipel. Is it only on Tangatapu or on other no, islands? No, no, we also find them in other islands. In, in fact, Langiatea, the, the one that, uh, you know, that I was connecting with Wakea, that langue is in Hapai. That's in the Hapai. Ah. Yeah. Alors, les langues, on les retrouve sur plusieurs îles dans l'archipel. Et langue à terre, le langue à qui, qui représente euh, Wakea et tout, ben, se trouve sur une autre île. Et voilà. OK. Here's something from Albert Refiti who says Atu Longo Longo is the tuli bird in the Samoan cosmogony who pull the limbs from the maggots to form the first human. Very similar. Very similar. Ah. Yeah. Une similarité avec la tradition Samoan qui disait le même. 
que voilà, c'est de, 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 de ces vers que, que les premiers humains ont été créés. Now, I think um, we should be ending up now, but I think what's very clear and what has come up in the chat also is that we don't have Papa Wakea here. This is a different story. Mm. Beautiful story. Thank you so much for sharing this with us. I'm so, I'm so thrilled and happy. Uh, but I also being reminded by Malia that we're coming to the end of time <laughs> and we should take a few minutes to complete our evaluation at this time. So uh, Malia, would you please put up those slides for us? Thank you. Voilà, alors euh, nous arrivons vers la fin. Um, très, très reconnaissant pour le travail, la présentation de, du docteur Devita Kaili. Et que là, ben, en comparaison avec euh, les traditions hawaïennes et, et tahitiennes et maori, on ne retrouve pas Atea, on ne retrouve pas Akea. Dans cette tradition, alors une histoire complètement différente. En tout cas, je remercie euh, le, la présentation, la hâte de voir la, la continuation sur, euh, au niveau des étoiles et et la, la comparaison des généalogies, c'est ce qu'on verra plus tard. Et voilà, et avant de partir, n'oubliez ben, pas de, de vous connecter sur le, le lien pour faire une petite évaluation pour nous aider pour euh, mieux présenter la prochaine fois. L'idée, bien sûr, c'est de découvrir si les horaires vous, vous, vous conviennent, si euh, la longueur vous convient, des, des petites questions de ce genre ou comment est-ce qu'on peut être, euh, rendre la présentation un peu plus interactive. So I was just mentioning how Um, the evaluations will help us, of course, to determine how we can better present, but also maybe uh, there might be a question of when, um, if the time is the right time, if, if we should do it another day or, um, the, you know, earlier in the evening. Um, that's, these are the questions that we're asking all of our, um, all of those who are watching, of course, because we want to get this information to as many people as possible. Alors voilà, c'est ce que j'avais dit en français, on essaie de de partager ses connaissances, on sait ça le plus possible. Et on, est, et on espère qu'il y aura plus de monde qui vous ne regarde pas. So, yeah. <laughs> Upcoming episode. Next week, we're going to have Tua Pitbin, who is a pole navigator, to tell, about, tell us about the Kuki Ailani, the Kuki Ailani or the Cook Islands, Kuki Ailani creation. They have Atea, Papa, and Maui. So all of these islands are so close to one another. You know, it takes us two weeks to sail from Hawaii to Tahiti and then some more weeks to get across. But between Tahiti and Cook Islands is, I don't know, a week, yeah, maybe three, three, four days, three, four days. And then from uh, Cook Island to Tonga and Samoa, how far is that? Maybe one week, three, four days, three or four <laughs> days. So as these traditions are, so, well, the islands are so close. It's fascinating to me that they are also different. And one of the um, suggestions by Malia that we should talk about is, would we like to, before we move on to stars, have a panel where we have all of these different islands come together to talk for our audience? And perhaps uh, if you guys are, are doing the evaluation, could you tell us, would you like that? Would you like to have, um, you know, Hawaii, Tahiti, Aotearoa, Tonga, let's see, Kuki Airangi, Marquesas, Rapanui, all together, because we're still going, we're going to do Pretty soon we're going to do more cases too. So we're we're um, we're coming along, but next week is going to be the Kuki Ailani with Tua Pitman. And now we are um, supposed to say Mahalo Nui Loa, Ahui Ho Aku no, and our crew wants to go to sleep. Okay. <laughs> Aloha Nui to all of you. Thank you so much for coming and joining us. La première chose, c'est les îles Cook. Alors, on va retrouver pas mal de choses avec le navigateur pour Tua Pitman. C'est un tonton, tonton Tua. Yeah, next week, see you. <laughs> and, and you know, we, have, we want to thank Malia Nobriga Oliveira, who does all of this work to make this happen. Malia, you're fabulous. Aruru, atus. Bye, everybody. Aloha. Aloha. Aloha.